Hello friends, welcome to Microsoft Intune Training. This is the 11th series. So, in the 11th series, we have company owned devices for Windows devices. If you have Windows devices, we have a company where you can enroll. Okay, what is the policies? In fact, we have already complaints policy. We have already created the policies. सीरीज लो, राइट? सो एक चूज़ थे, माने कि कंपनी संबंधित इंचने डोंडे कंप्लेंस पॉलिसी लो, इगले कोने सेटिंग्स कोड़ा पेट्टा हो, फॉर एग्जांपल इन तक मुंड दांत लो, माने मो बिटलॉकर गुरिंची पेट्टा हो, पासवर्ड सेटिंग्स पेट्टा हो, टीपीएम कावला ना हो, इला डिफेंडर एंड वर्स लैंडवे� मैं गुरुत्व कुंडी कंपनी पॉलिसीज़ हो अंटे कंप्लेंस पॉलिसीज़ इपुरे कोडे यूज़र्स के ऐसा इंचेस तमो अलगे फ़िल्टर्स इनका मनो मार्टलाड़ को लेदो इन दाखन उन्हें मनो मार्टलाड़ दा मनो कुन्ना मो टू थ्री वीडियोस उन्हें मार्टलाड़ लेदो नेक्स्ट वीडियो लो छेद दामो ताने का नमुंदो मे� मन फिटर्स चुप्कटे ईजी अर्थम ओके प्रस्तम डैरक्ट टारगेट सीओडी यूजर्स सो सीओडी यूजर्स यूजर्स उ ओके ग्रूप लूजर्स एनरोल अटे अंत कंपनी ओन डिवैस एला वर्क वाल कंप्लें पॉलिस मैं चक्त ओके इप्ड दाखिल मन एम चेयल फस्ट स्टेप मनमुक विंडोज टेन डिवैसक ओके इधर विंडोज टेन यावैस ओके विंडोज लेवन है ना परवाले तो इधर का टेस्ट डिवाइस ये धाने मन में इंचे दम उन्हें एनरोल चेत दम ओके इपर मेरे गमने इस्ते आह इट्स हु एम आई इट इस ए नॉर्मल यूज रिकॉर्ड एंडिंग विथ फिफ्टीन आह इधर थी एफएलटी या एफएल फाइटी अने एंडिंग तो एंड ओ तो पैडी हाइफन सीओडी अने � so simple steps in the enrollment so start button settings is on the manual make tell you in the mundu kura manu chap kundam starting lo manam azure cloud only chap kundam e configuration ip in the rata koncho manu ki grip pa chin thara vata manam on premises lo unna prela manage yasa kura chap kundam friends ok amtha kundam mundu manu in chedha mante ikra accounts lo ok settings lo अंते ये यूजर्स ये का स्कूल अकाउंट का नहीं, वर्क अकाउंट का नहीं अंतम। इकड़ा मन में ही चलता है, अंते क्लिक ऑन कनेक्ट बटन। तो इपुरे इधर कनेक्ट बटन एंट्री चलता हूँ, इन तक मुंडो मेरे गमन स्थे, एपुरो ब्रिंग योर ओन डिवाइस लो, इकड़े ईमेल आईडी इच्छे से डायरेक्ट के नेक्स्ट कोट टाइम हो। मैं गुरु कुंटे bring your own device ऐलाज़ जैसे हम वन मो bring your own device लो इकड़े email id इच्छी a user दी मन में इकड़ा प्रतिबद्ध इच्छा मना हो पड़े प्रतिबद्ध इच्छी next कोट्टे इप्पुडो मन में इंजे दम अंटे make an account इदम काने अलाज़ चाहिए मन मो मतलब कुछ different कर जैसे मतलब email id ना गुरु तो कुंडल का बट्टे ने नहीं जैसे ना नंदे उसे रे copy जैसे पाकर मेट कोंटे easy है पता दिसो make a Okay, Megan B. So, this user account ni, ni ni just sana ni, ikhala direct ga enter chesi, next korte bring your own device ayitha di. But, iti corporate device ga thamana maatla adukun ni di, apadu ila chayi kudu du. Ila chayi ala ni, join this device. Chondi ikhada aim button ochi ni, join ana ochi ni. Mari, ok vela mail id ichi unte ee manu ssu ni, meek kudu kudu kudu, manam portal.azio.com lo manu chep kudu nama ee mani, registered ssu ni ani. अधिक उड़ा रजिस्टर्डे हो चुके हैं क्या ना इन तक मंदो सो अक्सर चेक चेस दमो अ डिफरेंस थेल्स को आले इधि कंपलसरी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक सो अंधे कनी इकड़े ने पॉस चेस ही मरी में चुनिए सुना नो सो इन ए मिनट इधर अक्सर रिफ्रेश चेस थे ये डिवाइस अच्छे से एस यू रेडी रजिस्टर हो चुके हैं इन तक म इपुर मनम चेसे दें टी मनम चेसे दें कॉर्पोरेट एनरोलमेंट काबटी मनम इकड़े क्लिक चाहिए मो जॉइन एंड रावले सो इकड़े क्लिक चेस तम ये दें जॉइन दिस डिवाइस टू एस यूर एक्टिव डायरेक्टली आउन एंडी इपुर इत मनम अकड़ा जॉइन एंड करता मो मना ऑन प्रीमिसेस लो इते डोमेन लो ऐलाइटे ऐड चेस तम आधे then we will enter whatever the password for Megan. So, passwords go to Nchukunano easy ga, but not the email ID. 
ఇది ఎంఎఫ్ఏ ఉంటే సో ఎంఎఫ్ఏ అనేది మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ తర్వాత చేయొచ్చు కాబట్టి స్కిప్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ డివైస్ అనేది దాంట్లో ఎన్రోల్ అవుతుంది కానీ మీకు గుర్తుకుందాం మనం స్టార్టింగ్లో ఏం చేసాము టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కూడా కన్ఫిగర్ చేసాం కదా అందుకే ప్రాపర్గా వచ్చిన చూడండి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్నీ రీచ్ చేయండి ప్రైవసీ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఉంది ఇంకొంచెం రీచ్ చేయండి టెక్స్ట్ అంతా ఉంటుంది సో ఇది ప్రాపర్గా ఉంది యాక్సెప్ట్ చేసాం టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఓకే సో ఇది ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఇది ఆల్మోస్ట్ జాయిన్ కానీ ఇది వెల్కమ్ చేస్తుంది మనల్ని వెల్కమ్ చేసే ముందు ఒక చిన్న వార్నింగ్ టైప్లో ఇచ్చేస్తుంది ఇది మేక్ షూర్ కంపల్సరీగా చెక్ చేయండి ఇది మీ ఆర్గనైజేషన్ అవునండి ఇది మన ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ మన కంపెనీ నేమ్ మెమ్ కోర్స్ డాట్ కామ్ ఇది మన వెబ్సైట్ దీంట్లో మీ యొక్క అకౌంట్ మేగన్ బీగా మీరు లాగిన్ అవుతే అడ్మిన్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ డివైస్ ఏదైతే ఉందో దీని మీద ఫుల్ పర్మిషన్స్ వస్తాయి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రవాది ప్రివిలైజెస్ అని చెప్తుంది సో జాయిన్ అని కొట్టేస్తాం అంతే ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది ఈ డివైస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎన్రోల్ అయిపోతుంది సో ఎన్రోల్ ఎందులోకి అవుతుంది యాజ్ యూర్ ఏడీలో ఫస్ట్ అవుతుంది అంటే జాయిన్ అవుతుంది తర్వాత ఇంటిలో వచ్చేస్తుంది అయితే ఇక్కడ మీరు ఈ ఇది కనుక మీరు ఎవరైనా క్విక్గా రీచ్ చేయగలిగితే ఏమని చెప్తుంది తెలుసా మీరు ప్రస్తుతం లాగిన్ అయి ఉన్నది అందుకే ఇక్కడ నేను హూఎంఐ కొట్టాను లాగిన్ అయి ఉన్నది లోకల్ యూజర్గా ఇలా వర్క్ అవ్వదు కంపెనీలో కంపెనీలో ఖచ్చితంగా మీ ఈమెయిల్ ఐడియే వాడాలి కాబట్టి మీరు సైన్ అవుట్ కానీ స్విచ్ స్విచ్ అకౌంట్ కానీ కొట్టి మేగన్ బీతో లాగిన్ అవ్వండి అని చెప్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటి మనం ఖచ్చితంగా మేగన్ బీతో లాగిన్ అవ్వడం మ్యాండేటరీ అండి అలా లాగిన్ అయ్యే మనం వర్క్ చేసుకోవాలి కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇలా వర్క్ అవ్వకూడదు అన్నారనుకోండి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ లోకల్ దాంతో వాడు వర్క్ చేసుకున్నా కూడా కొన్ని సెట్టింగ్స్ అనేవి రావు వాడికి యూజర్కి కొన్ని రకాల సెట్టింగ్స్ అప్లై అవ్వవు ఇలాంటివి యూజర్ స్పెసిఫిక్కి అవ్వవు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అది వాడు యూజ్ చేసే పద్ధతి రాంగ్ కదా సో మన తప్పేమీ లేదు మనం క్లియర్గా ఉన్నాం ఏమని మన ఈ తీసే కంపెనీ ఉండే డివైస్ కంపల్సరీగా ఇలా లాగిన్ అవ్వాలన్నాం ఇది ఒక కంపెనీ రూల్ అది అలాగే లాగిన్ అవ్వాలి నేను ఇలా లోకల్గా యూజ్ చేసుకుంటా అంటే అది రాంగ్ వే ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా డన్ కొట్టి ఇక్కడ సైన్ అవుట్ కొట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇన్ఫో బటన్ వస్తుంది మనకి సో ఇన్ఫో బటన్ వస్తే ఏమిటి అర్థము ఇంటిలో ఎన్రోల్ అయినట్టు కదా సరే మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని లాగ్ ఆఫ్ చేసి ఓకే ఇది కంపెనీ ఓన్ డివైస్ కదా సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే లాగ్ అవుట్ కొట్టామో అప్పుడు ఇక్కడ అదర్ రావాలి యూజర్ సో ఇది వర్చువల్ మిషన్ కదా ఇది ఎన్హాన్స్ సెషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఆర్డీబీ త్రూ వెళ్తుంది బేసిక్ కొడితే మనకి ఈజీగా కనబడిపోతుంది అదర్ యూజర్ సో నేను ఇది బేసిక్ కొట్టాను సో అప్పుడు అదర్ యూజర్స్ ఉంది సో నెక్స్ట్ టైం నుండి మనకి ఎన్హాన్స్లో క్లియర్గా కనబడిపోద్ది సో మెయిల్ ఐడి వచ్చేసేసి మేగంది ఏది ఉందో అదే మెయిల్ ఐడి మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి సో ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఐ కరెక్ట్లీ రిమెంబర్ మేగన్ బి ఎట్ మెమ్ కోర్స్ డాట్ కామ్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళ పాస్వర్డ్ ఏముందో అది మనం ఇచ్చేద్దాం దాట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఈ యూజర్ లాగిన్ అవుతున్నారు మేగన్ అండ్ షీ కెన్ సి యూనో వెల్కమ్ మెసేజ్ కూడా కదా సో డివైస్ వచ్చేసేసి లాగిన్ కూడా అయిపోయింది వెరీ నైస్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ డివైస్ లాగిన్ అయింది కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఏంటి పరిస్థితి అనేది సో ఈ డివైస్లో ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ రాలేదు ఎందుకంటే మనం అప్లికేషన్స్ పుష్ చేయలేదు చేసామా ఇంకా అప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడలేదు ఎంతసేపు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఎన్రోల్మెంట్ గురించి మాట్లాడాం ఎన్రోల్మెంట్లో రెండు రకాలు ఒకటి బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ డివైస్ అంటే పర్సనల్ డివైస్ కార్పొరేట్ డివైస్ ఇది కార్పొరేట్ డివైస్ ఎలా ఎన్రోల్ చేస్తామో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్గా అది వచ్చింది ఎన్క్రిప్షన్ నీడెడ్ అంట స్కూల్ ఎక్కువ ఇది ఆటోమేటిక్గా చెప్పేస్తుంది అవును ఇది ఎన్క్రిప్షన్ అవసరం ఉంది సరే ఈఎస్ఎ అని కొట్టామనుకోండి అది ఆటోమేటిక్గా ఎన్క్రిప్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఒక ఎర్ర వచ్చింది నాకు తెలిసి ఎర్ర ఏంటి అనేది ఈ ఎర్ర ఏంటి అంటే మీరు కనుక ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ సిడి ఆల్రెడీ పెట్టి ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ పెట్టి ఉందా అంటే విండోస్ టెన్ సిడి అలాగే ఉంచామనుకోండి అది ఎన్క్రిప్ట్ చేయదు ఫర్ సమ్ రీజన్ సో మనం ఏం చేద్దాము దీన్ని ఒకసారి ఎడ్జెక్ట్ చేసేస్తాను అప్పుడు ఈ సిడి వెళ్ళిపోతుంది దెన్ ఆటోమేటిక్గా రీస్టార్ట్ అంటే కంప్యూటర్ రీస్టార్ట్ చేసి
ఈ అంటే సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేయకుండా ముందే ఇక్కడ ఈ చెక్ బాక్స్ తీసుకోవాలి తీసుకుని టీపీఎం ఎనేబుల్ అని చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ ట్రస్టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఈ చెక్ బాక్స్ తీసుకుంటేనే వర్క్ అవుతుంది పైగా ఇది జనరేషన్ టూ చేయాలి అదంతా కూడా సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేయకుండా ముందు చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ నేను మేగన్ బి ఎట్ మ్యామ్ క్లోజ్ డాట్ కా తో లాగిన్ అవుతున్నాను సో ఇట్ షుడ్ వర్క్ అనమాట అంటే కొద్దిసేపట్లో అది ఇది బిట్ లాకర్ ఎన్క్రిప్షన్ కూడా ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఆటోమేటిక్గా మనం కాన్ఫిగర్ చేయమని ఎక్కడ అసలు యాక్చువల్గా చెప్పలేదు ఇది ఏం చేసిందంటే ఇది రెమీడియేట్ చేయడానికి ట్రై చేసింది ఓకే యాక్చువల్గా కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా మనకి ఎక్కడ ఉండాలి డివైజెస్లో ఓకే ప్రొఫైల్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం చెప్పుకున్నాం ఏంది ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్లో బిట్ లాకర్ సెట్టింగ్స్ పడితే ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది అని చెప్పాం కానీ కంప్లైంట్స్ పాలసీస్ నుండి కూడా అది కాన్ఫిగరేషన్ని ట్రిగ్గర్ చేయగలిగింది బట్ రైట్ వే ఆఫ్ కాన్ఫిగరింగ్ ఈజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్లో మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సరే ఇప్పుడు మనం డివైజెస్ అయితే చూద్దాము అది అలా వెళ్తూ ఉంటుంది మన దగ్గర చాలా డివైజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇది అడుగుతుంది సేవ్ యూ టు ఎస్ యూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇలా అన్నీ అడుగుతుంది వన్ బై వన్ ఇదంతా కూడా ఆటోమేట్ అయిపోయి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఇది చూడండి సేవ్ టు ఎస్ యూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అని కొట్టాలా ఇదంతా కూడా ఆటోమేట్ అయిపోయి ఉండాలి ఎలా అవుతుంది ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ప్రొఫైల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసినప్పుడు అవుతుంది ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్ అదే మనం నెక్స్ట్ నేర్చుకునేది ప్రస్తుతం మనం కంప్లైంట్స్ పాలసీలో ఉన్నాం దీని తర్వాత నేర్చుకునేది కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్స్ ఈ రెండు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే అందుకే నాలుగైదు వీడియోలుగా చెప్పుకుంటున్నాం మనం నీట్గా ఇది ఒక్కసారి ఇది నేర్చుకున్నాము అంటే మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అంటే మిగతా ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటి కూడా ఈజీ అవుతుంది ఓకే ఒక్క లైక్ కట్టుకోండి అందుకే ఈజీ వేలో లేట్ అయినా పర్వాలేదు ప్రాపర్గా చెప్పుకుంటూ పోతున్నాం ఇంకా మనం ఇందులో లాగ్స్కి సపరేట్గా చెప్పుకోవాలి అవన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా అవన్నీ మనం ఇన్డెప్త్గా వెళ్తాము ఫస్ట్ గ్రాఫికల్గా నేర్చుకొని నేర్చుకున్న తర్వాత అవన్నీ మనం సెట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ కొట్టేసేసి ఎన్క్రిప్ట్ ఫాస్ట్ అని కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోతుంది ఈ స్టెప్స్ అన్నీ కూడా ఫుల్లీ ఆటోమేట్ అయిపోవాలి ఎలా అవుతాయి మనకి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్ ఓకేనా సో కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్ అనేది ఇక్కడ మనం సెట్ చేస్తాం అది కొద్దిగా సెట్ చేస్తాం సో ప్రస్తుతం అయితే డివైస్ని చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఏం వస్తుందో చూద్దాం డివైస్ నేమ్ వచ్చిందా ఇక్కడ ఇంకా రాలేదు ఓకే లెట్స్ ఏ ఇక్కడ వచ్చిందా అజ్ యూ రేడీలో చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి ఎక్కడ రావాలి అజ్ యూ రేడీలో రావాలి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ అనేది లేట్గా రాదు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఏమని వచ్చింది ఇది అజ్ యూ రేడీ జాయిన్ మేగన్ డివైస్ తనది ఏమని వచ్చింది అజ్ యూ రేడీ జాయిన్ అని వచ్చింది అదేంటి జాయిన్ వచ్చింది మరి ఇది రిజిస్టర్ వచ్చింది ఇంకా మీకు డౌట్ ఉంటే మీరు సరిగ్గా ఫోకస్ చేయలేదు దాని అర్థం దీని అర్థం ఏంటంటే అజ్ యూ రేడీ జాయిన్ అంటే ఇది కంపెనీ ఓన్డ్ రిజిస్టర్డ్ అని కనబడితే అది పర్సనల్ ఓన్ డివైస్గా రిజిస్టర్ అయింది అలాంటప్పుడు దీన్ని డెలీట్ చేయించి మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాపర్గా జాయిన్ చేయించాలి అప్పుడే ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది అదే రైట్ వే ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే అది ఒకటి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓకేనా సో కొద్దిసేపటికి ఏమవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఈ డివైస్ కూడా మనకి మేబీ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ పట్టవచ్చు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను క్విక్గా లెట్సి సో ఇక్కడికి రాలేదు కొద్దిగా వచ్చేస్తుంది వచ్చేసాక మనం ఈ డివైస్లో ఉండవలసినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ మనం చెక్ చేసుకుందాం ఒకసారి మనము ఫోకస్ చేయాలనుకో ఇమీడియట్గా రావాలనుకో ఏం చేస్తాం మనం పాలసీ రీఫ్రెష్ చేస్తాం ఎలా అకౌంట్స్కి వెళ్ళి వర్క్ స్కూల్లో ఇక్కడ ఇన్ఫోలో ఇక్కడ సింక్ అని కొడతాం కొడితే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఈ కాన్ఫిగరేషను అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ మీరు యాక్చువల్గా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఒక పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్ అనేది నేను చెప్పబోతున్నాను దానికోసం స్క్రీన్ కొంచెం ఫోన్ పెద్దగా పెట్టుకుంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు సో సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు కనబడుతూ ఉంటుంది డిఎస్ రెగ్ సిఎండి స్లాష్ స్టాటస్ అని కొడితే యాక్చువల్ స్టేటస్ కనబడుద్ది అసలు ఇది ఏంది అంటే కమాండ్ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి డిఎస్ అంటే డైరెక్టరీ సర్వీసెస్ ఆర్ఈజి రిజిస్ట్రేషన్ కమాండ్ ఇది డైరెక్టరీ సర్వీసెస్ అనేది యాక్టివ్ డైరెక్టరీ లోపల అంటే అజ్యూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ లోపల రిజిస్టర్ అయిందా కాలేదని చెప్పే కమాండ్ ఇప్పుడు
స్లాష్ స్టాటస్ కొట్టాం అప్పుడు ఏమని చెప్తుంది ఇది అజ్యూర్ ఏటీలో జాయిన్ అయ్యింది ఎంటర్ప్రైజ్ జాయిన్ అయినా కాలేదు డొమైన్లో జాయిన్ అయిందా అంటే మన ఆన్ ప్రిమిసెస్ డొమైన్లో జాయిన్ అయిందా అవ్వలేదు ఇది కంప్యూటర్ నేమ్ ఏంటి ఓకే ఇప్పుడు అజ్యూర్ ఏడీలో ఉన్న డివైస్ ఐడి ఏంటి ఓకే ఇలా దీని యొక్క ఒక సర్టిఫికెట్ వస్తుంది ఆ సర్టిఫికెట్ ఏంటి ఓకే డివైస్ సర్టిఫికెట్ వ్యాలిడిటీ ఏంటి ఇది ఏ టెనెంట్కి అటాచ్ అయింది టెనెంట్ ఐడి ఏంటి ఇలా పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు వస్తుంది ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటో తెలుసా ఫ్రెండ్స్ ఇది అజ్యూర్ ఏడీ పిఆర్టీ పిఆర్టీ అనేది ఒక టోకెన్ ఈ టోకెన్ అనేది ఉంటే ఎస్ అని ఉంటేనే ఇది ఆటోమేటిక్గా అజ్యూర్ ఏడీ లోపల లేదా క్లౌడ్ సంబంధించినటువంటి అంటే బేస్డ్ అంతా అజ్యూర్ ఐడెంటిటీ అజ్యూర్ ఐడెంటిటీ అంటే మళ్ళీ ఏడీకి వెళ్ళాల్సింది కదా ఏడీకి వెళ్ళకుండా టోకెన్ ఉంటుంది మనకు కెరిబ్రోస్లో ఎలా టోకెన్ అలా ఆ టోకెన్ ప్రకారం అది ఆటోమేటిక్గా కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వస్తే మీరు కొట్ట చూడాల్సిన కమాండ్ అజ్యూర్ అజ్యూర్ ఏడీ పిఆర్టీ ఎస్ ఉందా లేదా చూసుకోండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇది ఒక ట్రికీ పాటు నేర్చుకున్నారు కదా ట్రబుల్ షూటింగ్లో సరే ఇప్పుడు ఇది వచ్చిందా రాలేదా ఒకసారి వ్యాలిడేట్ చేద్దాము సో మనం ఎప్పుడైతే రీఫ్రెష్ చేసామో అప్పుడు వచ్చేసేసింది సో ఈ ఈ మిషన్ యొక్క మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇది కార్పొరేట్లో ఉంది ఓనర్షిప్ ఇది పర్సనల్లో ఉంది పర్సనల్ అంటే పర్సనల్లీ ఓన్ ఇది కార్పొరేట్ అంటే కంపెనీ నుండి వచ్చిన డివైస్ అంటే కొన్ని యాక్షన్స్ అనేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ తక్కువగా ఉంటాయి ఇప్పుడు నువ్వు గమనిస్తే ఈ కార్పొరేట్లో ఏమేమి యాక్షన్స్ వచ్చాయో ఇక్కడ చూస్తే ఇవన్నీ యాక్షన్స్ ఇందులో ఉండవు ఇక్కడ పర్సనల్ దాంట్లో ఇన్ని స్పెసిఫిక్ యాక్షన్స్ మనం పర్ఫామ్ అనేది చేయలేం ఇప్పుడు ఎందుకు చేయలేము అంటే ఈ యాక్టివిటీస్ ఇది పర్సనల్ డివైస్ కదా పర్సనల్ డివైస్కి మనం అన్ని యాక్షన్స్ మనం చేయలేము పర్సనల్ డివైస్లో ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్ కార్పొరేట్కి దీనికి ఇది పర్సనల్ డివైస్కి వచ్చేస్తే కాన్సెప్ట్లో సో ఇది మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఇప్పుడు ఇంతసేపు మనము లాస్ట్ టూ త్రీ వీడియోస్లో కంప్లైంట్స్ పాలసీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం యాక్చువల్గా కంప్లైంట్స్ పాలసీస్ మనం అప్లై చేసిన తర్వాత ఎలా చూస్తాం ఏవి యాక్చువల్గా కంప్లైంట్ ఉన్నాయా లేదా అంటే ఆ పాలసీ మీద రైట్ క్లిక్ కొడితే ఇక్కడ మనకి కన్ఫిగరేషన్ అనేది చూపించాలి కానీ మనకి అసలు ఇంకా చూపించలేదు రీజన్ ఏంటంటే ఇవి ఇప్పుడే జస్ట్ జస్ట్ మనం ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ టూ అవర్స్ కూడా పట్టలేదు మనం ఇదంతా చేసి సో ఇది ఇమీడియట్గా మనకి స్టేటస్ అనేది చూపించట్లేదు బట్ మనం కనుక వెయిట్ చేసి ఖచ్చితంగా మనం చూడగలము ఈ స్టేటస్ని ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనం ఆల్రెడీ ఈ కంప్లైంట్స్ పాలసీస్కి ఈ కంప్లైంట్స్ పాలసీస్కి మనం ఏం చేసాము మనం కొన్ని ఈమెయిల్ టెంప్లెట్స్ కూడా పెట్టాం కదా సో ఆ టెంప్లెట్స్ ప్రకారం ఇది ఆటోమేటిక్గా కొన్ని ఈమెయిల్స్ కూడా సెండ్ చేసి ఉండాలి బై దిస్ టైం కదా సో మనం ఒకసారి చూద్దాము నేను ఏం చేశానంటే ఈ పోర్టల్ డోడ్ ఆఫీస్ డాట్ కామ్లో సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఒకటి ఆటోమేటిక్ వచ్చింది సెయింగ్ దట్ ఏంది అంటే ఫైర్ వాల్ నాట్ ఎనేబుల్డ్ అంట ఎవరికి ఇది ఇట్ జస్ట్ టెంప్లెట్ మనం ఏముందో ఆ టెంప్లెట్లో అది వచ్చేస్తుంది కానీ ఇది ఎవరికి వచ్చింది మేగిన్కి వచ్చింది మేగిన్కి మనం వేరే టెంప్లెట్ కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటే వేరే వచ్చేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిట్ లాకర్ కాన్ఫిగర్ అయ్యలేదు లేదా ఇంకేదో సెట్టింగ్ లేదని పెట్టాలనుకుంటే అలాంటి కాన్ఫిగరేషన్ ఆటోమేటిక్ మనకి ప్రాపర్గా మెయిల్ అనేది మనకు వచ్చి ఉండేది ఓకేనా సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్ ఈమెయిల్గా వచ్చింది కానీ ఇక్కడ గమనిస్తే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టైంలో మేగన్ డివైస్ కంప్లైంట్గా ఉండి ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టైంలో అది నాన్ కంప్లైంట్ అయి ఉంటుంది అందుకే ఈమెయిల్ అనేది ట్రిగ్గర్ అయింది ఇప్పుడు కంప్లైంట్ కాబట్టి ఆ యాక్షన్ ఏమి అవసరం లేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి మనం ఎవల్యూట్ చేద్దాం మనం ఇప్పటి వరకు కాన్ఫిగర్ చేసినటువంటి పాలసీస్ ఏవి ఉన్నాయో ఈ పాలసీస్ రియల్గా అప్లై అయ్యా అవ్వలేదా డివైస్ కంప్లైంట్స్ పాలసీస్లో మీరు గమనిస్తే త్రీ సెట్టింగ్స్ మనం ఏవైతే ఇచ్చామో అవన్నీ కూడా కాన్ఫిగర్ అయి ఉన్నాయి అన్నీ కూడా కంప్లైంట్లో ఉన్నాయి రియల్ టైమ్ ఏవి ఇదంతా ప్రాపర్గా ఉంది ఏ ఒక్క సెట్టింగ్ లేకపోయినా కూడా ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్స్కి వెళ్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే యాజ్ యూజువల్ ఇఫ్ యూ రియలీ లైక్ ఇట్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ బై జాయినింగ్ ఇన్ టు యూట్యూబ్ జాయిన్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఆల్సో లైక్ ఇట్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ